Vejo amigos e familiares adquirindo intolerância à lactose e ao glúten com o passar dos anos. Por que isso acontece? Tem a ver com a alimentação que se teve ao longo da vida? Olá! Saber Faz Bem é a nova websérie de Supraçoi. A cada episódio, eu, Lara Natas, respondo alguma dúvida sobre nutrição e restrições alimentares. Vem com a gente! Aqui é importante esclarecermos que existem três tipos de intolerância à lactose. A intolerância à lactose primária é o tipo mais comum. As pessoas que desenvolvem essa intolerância começam a vida produzindo muita lactase, a enzima que digere a lactose. Mas com o passar dos anos, a produção da lactase cai, tornando os produtos lácteos difíceis de serem digeridos na idade adulta, quando consumidos em grande quantidade. Ela é determinada geneticamente, ocorrendo em uma grande proporção de pessoas com ascendência africana, asiática ou hispânica. A intolerância à lactose secundária ocorre quando há diminuição da produção da lactase após uma doença, uma lesão ou uma cirurgia envolvendo o intestino delgado. Entre as doenças associadas estão a doença celíaca, o supercrescimento bacteriano e a doença de Crohn. O tratamento da doença pode restaurar os níveis de lactase e melhorar os sinais e sintomas, embora isso possa levar um pouco de tempo. Como podemos ver, a doença celíaca, ou seja, a intolerância ao glúten, pode precipitar a intolerância à lactose secundária quando não tratada adequadamente. E existe também a intolerância à lactose congênita. Nesse caso, é possível, mas raro, que alguns bebês nasçam com intolerância à lactose causada pela completa ausência de atividade da lactase. Esse distúrbio é transmitido de geração em geração. E tanto a mãe quanto o pai devem transmitir a mesma variante do gene para que uma criança seja afetada. Música